复合，各联合国的合作已经基本确定。哼、嗯，哼、嗯，我是你们最厉害的这个女儿。小妹找到了，你需要一件。什么？小妹找到了，合作暂停，小妹我去。任务暂停，小妹我去接。任务暂停，我去接小妹。还有人，小妹我去接。北哥，北哥，北哥，没事你妈，一切都过去了，回来就好，回来就好。妈，生日快乐。妈，他是谁？你别叫我妈，我不是你妈。你看，是这个贱人，安安才是我们的亲生女儿，都是因为你丢家弃早，害得安安在乡下受了整整十八年的苦。你给我滚！你马上滚出我家！妈，如果是这样，她是你女儿，那我呢？我是谁？这陆家更要重回身，长得还有四个哥哥，重男轻女，还不让我上学，少有不如也会打。安、啊、安、啊啊啊，等这两个小猪长大了，再生一窝小猪仔，你大学的学费啊就有着落了。滚开！你们两个臭小猪的，根本就不是我爸妈，我要去找我的亲爸妈。哎。你的孩子，小妹，我妈在陆家受了太多委屈，没关系的，只要能够找到爸爸妈妈，这家哭算什么呢？妈，我也是你女儿，你，你给我滚！都是因为你这个下贱的女人，你个下贱的坯子！人生，姐姐，你是不是在怪我？我不应该回来的，我在抢走你的位置，对不起。妈，我们家里容不下冒牌货，早就该滚了。妈，对你而言，难道我们十八年的母女情还比不过一个沈安安吗？妈。还是别让姐姐走了，看安小姐委屈没事儿。安安这身害怕，那陆家要是找不到人，那妈妈怎么办？你偷走了安安十八年的富贵生活，现在也该还回来了。爸，你也这么觉得？我明白。既然如此，我现在就走。姐姐，陆家早就给你订好了未婚夫，乡下男人出品卧床，这卡里是十万块钱，你嫁过去后一定要藏好了。赶紧把钱收下，从今往后，你跟我沈家没有任何关系。这些年，我暗中给沈家创造的利润也有几千万。十万块，你打发要饭的呢？你个白眼狼，居然敢对安安动手！你现在给我滚，马上给我滚出去！妈，你给我滚，滚！妈，妈，滚！什么？敢动我小妹，你们不想活了？妈，这就是我跟你说那个陆家的混混四哥，哈！赶紧带着你的虫算四哥给我滚！造我们沈家的地，找死啊！陆家出身寒门，招惹沈家定会引来报复。四哥，我不想在这儿待了，带我回家吧。好，你们给我记清楚，是你们沈家不愿意和我们陆家攀上关系。哼，就你这乡巴佬样啊！你别跟我们沈家攀上关系，去谢天谢地了。哎，我们走。清欢，走，四哥带你回家
，大妈和哥哥们都等急了。走，四哥，我能问问咱们家现在什么情况吗？大妈喜欢捡破烂，和在乡下养猪；大哥嘛喜欢搬砖，二哥无业游民一个，三哥喜欢钻研艺术，不过钻研的也不咋地。至于说你四哥我吧，目前打算调戏完内娱所有的美女。可以吧？还是四哥厉害。啊！这不是南城房价最少也要二百万一平的富人区吗？怎么样啊？四哥，咱家住这儿？哦，爸妈平时住乡下，这不你回来了吗？打算搬到城南的屋子先住一住。嗯，你要是嫌小的话，咱再换间更大的。你走吧，走走走，我带你看看去。哎，莫古殿下，欢迎回家。这这这就是所谓的穷困潦倒。怎么来啊？走啊！看谁来了？青花，我是妈妈，对不起，都怪我当初没看好你，才让你跟那个沈安安倒错。没事没事，青花回来就好。花花，花花以后一定尽全力的，尽全力的补偿你啊！小妹，快来，让大哥抱抱。大哥，啊，让二哥也抱抱。哥，小妹，三哥也要抱。行了，你们这帮臭小子，怎么敢排在你亲爹前面呢？来，换，抱抱。这就是有家人疼爱的感觉吗？妈，爸爸，哎，三哥，哎，二哥，哎，大哥，嗯，哎，四哥，老爷夫人，国少来了。他来干什么？难道他是来和小妹？小妹，嗯，大哥为你准备了这次回归宴的礼服，快去换上试试。去，快去吧。来，点这边去。国少啊，来就来了，带什么礼物呢？我今日来，除了要祝贺陆家找回了亲生女儿之外，还有一事，那便是退婚。国母娘，你什么意思？我陆家好歹算是说，你就这么对我陆家大小姐？陆家小姐又怎样？我早已有了心仪之人。深爱你的心无处藏匿。这是长辈定下的婚约，非我所愿。陆家也不想你们的小女儿受委屈吧？嗯，我说，现在我们清欢还没有正式认亲，就算你要特工，那也要光明正大、公开的说。好，如此，那晚辈认亲宴上再来。爸、啊，小妹刚找回来就被国少退婚，你要娶海城人怎么想的？爸，妈，哥哥我，真漂亮，这才是我们陆家小公主的样子。沈安安那个冒牌货，怎么比得了呢？
老大，你终于来了，拍卖会就要开始了。佛恩汤陆家路上端岗，佛恩汤陆家路上端岗，走吧。他是谁？他呀，最近风头正盛的叶哥，投资界新秀，曾在拍卖会豪掷千亿，也不知道什么背景。叶哥，糟了，大哥怎么在这里？怎么，你认识？我只是觉得他的眉眼很漂亮。和尚，你现在有时间跟我聊聊上门退婚的事儿吗？毕竟我妹妹她才刚找。我是不是说过？我有喜欢的。我问你，只要出机密文件，那就跟你一伙人质量。站住！站住！龙哥，你出来！赵龙的灰尘散，我看见了，撑多久？操！ Let's <laughs> 接下来是本次拍卖最后一件拍品，千年前的古玉簪，起拍价五百万。老大，这就是脚盆国要拍的藏品，龙国以前的古物，这次绝不能再落入脚盆国人之手。我出一千万，这个玉簪我非常喜欢，我打算把它拍下来给我替牙用。<笑>这脚盆国未免有点太嚣张了，几百年前来我们龙国窃取东西，如今在拍卖会上。又要拍卖这个宝藏，如果让他拍到，那我们龙国人的脸往哪搁？我出一个亿，什么时候一个小小的脚盆垃圾也敢在我龙国的地盘上叫嚣？怎么还没被打趴？一个龙国细狗，有什么资格和我脚盆国抢东西？一亿五千万，我奉劝在座的各位，考虑清楚之后再去拍，毕竟识时务者。一俊杰，三个亿。我说，这五百万的簪子出三个亿，是不是有点太不靠谱？钱我有的是，这古簪事关我龙国的脸面，绝不能丢。该死的龙国细狗，我光当园子想要的东西，还没有得不到手的。三亿五千万，五个亿，五个亿。<笑>我可是脚盆国之光，你们龙国几百年前哪个不是在我们脚下舔鞋？一个贱女人竟然敢跟我挑衅，我看是脚盆国之狗还差不多，大言不惭！快<笑><笑>，不许笑，你们不许笑！这位脚盆国的狗，不好意思，这位脚盆国的光，您还叫价吗？五亿五千万，趁女人和我们脚盆国作对。没有好下场的，五千万五千万的家，磨磨唧唧，没钱啊，就别学人家来拍卖会了。十个亿，小意思。你这次来龙宫只带了五个亿，接下来还有正经事要做，先放这个贱人一马。十亿一字，十亿两字，十亿三字，恭喜叶哥小姐拍得福瑞三一份。我告诉你，除了这个簪子，你们脚盆国盗取我们龙国的其他宝物，我迟早让你们全部还回来。走。是他？你一个贱女人，竟然和我们脚盆国作对！等我完成了任务，看我怎么收拾你！我终于找到你了，这一次我一定要与陆家小姐退婚。
那不是沈家刚找回来的真千金吗？瞧着那身行头啊，沈家还真舍得在他身上砸钱。安安，今天可是龙国首富陆家千金的回归宴，你可得跟陆千金打好关系啊！他的那四个哥哥，个个都是人中龙凤，要是能跟咱们联姻，那咱们沈家可就一跃成名呢。放心吧，妈妈，这世上没有我沈安安拿不下的男人。哎呀，我家小妹真是样最美。那走吧，四哥，走吧。什么？我又上热搜了，小妹，我打个电话，一会儿就来找你。哟，这不是刚被我们沈家赶出去的假千金吗？姐姐，你不在山里待着，等着嫁人，跑到这儿来干什么？穿的人模人样，结果是个乡下人。这身行头恐怕都是假冒的。你神经坏了！你还给我滚，在这丢人现眼！凭什么？你我拉上来，我不能走。区区一个伯母，这一种形式都有。龙国三大世家分为伯、陆、陈三家。陆家虽然是首富，但是比起势力来说，伯家更胜一筹。姐姐，就你这点见识，还是回乡下喂猪吧。安说的没错，这可是陆小姐的回归宴。就你这穷酸样，凭什么参加这么高级的宴会？沈夫人怕不是忘了，如今我也吃。<笑>怎么？难道你也想说你就是陆家小姐？姐姐，你以为我不知道呢？你们那家呢，就是在乡里臭养猪的，靠卖女儿的彩礼才能活下去，也配跟陆家相提并论的？我说这人呢，就得认命，没有那个富贵命，就老老实实的回去嫁人，好好的种地，别一天天的尽想着攀附豪门。你们是不是对陆家有什么误解？好狗不挡道！你敢骂我是情话，我干你脸了！住手！走走，我是沈家的沈文宗，希望。哎，你做了什么？不走。我的小公主，给大家介绍一下，这一位就是我们首富陆江失散多年的女儿陆。清欢，各位，从今天开始，清欢将继承我们陆氏集团百分之三十的股份，成为陆氏集团第一大股东，还有别墅百套、豪车百辆、黄金千条。天哪，这首富陆家果然好横！听说他只有十八岁，身价就已经过百万。他那些明明就是臭养猪的，怎么可能是首富呢？妈妈，武生，我在你们身边生活了十八年，我才是陆家的千金啊！这种跟陆家没有任何血缘关系的人，嫌贫爱富，你怎么配做陆家的大小姐？哥哥，哥哥，我知道错了，我知道说你让我回去吗？睁开！你们不能因为找到自己的亲生女儿，就把养了十八年的我给抛弃了？难道首富陆家是这种折心吗？这陆家过分了啊！再怎么说，找到自己的亲女儿后，也不该把养女扫地出门吧？就是，这也太倔强了吧！大家可以看一下这段视频。哎呀，这两个小猪长大了，再生一窝小兔崽，大学的学费啊就有着落了。滚开！你们两个臭养猪的，根本就不是我爸妈！我要去找我的亲爸妈！哎，你这孩子，小妹，为了让你知道赚钱，我们一致决定把你送到乡下。想等到你成年的时候把你接回来，可你找到了亲生父母后，为了几个臭钱，就狠心的抛弃我们。现在你知道回来了，晚了。是他，清欢，我
Awesome. So now, Bo Shao, this is the parents who made the decision. Even if you want to cancel the marriage, you have to tell Bo Lao Lord. Marriage? This guy is a very good man. He's a good man. No. He's a good man. He's a good man. He's a good man. He's a good man. 我们陆家虽然不比你们国家是三大世家之首，但是我们也是龙城的首富。这婚怎是你说退就能退得了的？所以我本来应该嫁的，是三大世家之首的伯少，不是龙城的龌龊男人。秦桓，我们走。王文杰，你到底要干什么？难道你不觉得这枚簪子本事不是吗？我是应该叫你陆小姐。还是昨晚拍卖会上豪掷十亿的叶哥，叶哥啊，你说这簪子义乌小商品市场买的，你要喜欢还有很多，送给你。这个簪子自面试之后，市面上确实出现了不少黄品，是吗？既然如此，那陆小姐给我解释解释，这叶哥同款的手镯是哪来的？该不会还是义乌小商品批发的吧？对，现在义乌科技很发达的。这手镯无论是做工还是材质，都不是普通的商贩可以仿制的。陆小姐，不，叶哥小姐，你就这么骗我，拿我当傻子吗？没想到这伯母您眼神这么尖，但现在可不是傍晚捡的手，是我的。陆清欢，这一切本来就该是属于我的。这镯子是你的？没错，这个镯子就是我们沈家的。没想到被陆清欢这个贱人给偷走。这手镯的确是十岁那年沈家送我的生日礼物。陆清欢，你在沈家拿走的一切都得给我通通还回来。谁啊你啊？陆清欢手上有个镯子。那个镯子是伯木年心上人的东西，谁能得到那个镯子，谁就能得到伯木年。你既然喜欢，那就还给你好了。正好先藏藏我的小马甲。啊，对，陆奇欢，他就是个小偷。对呀、啊，说不定就是认为陆家就是山上养猪的，过不了苦日子，所以啊，就把这个镯子给偷了。臭小子，谁让你去陆家退婚的？赶紧给我滚回来！伯父、伯母，看来这个婚还是得退。沈安安是吧？我记住你了。陆清欢，你现在是首富女儿又怎么样？我告诉你，暮年哥哥的心上人只会是我。你只是一个刚回家就被退婚的可怜虫罢了。爸妈，我们走。沈家人和沈安一个德行，小妹过去过得肯定很困难，连唯一的一件首饰都被抢了。小妹现在被退婚，一定很不开心。老二，我走了。老大，我已经查清了广岛原子进入龙国的目的，他是想盗走藏在博士集团的重要机密，重创龙国。还想盗取机密？看来两年前给他们的教训还不够多。今日我率领剿叛国的勇士们，攻打你龙国青州城，里边的宝贝、古董、花姑娘，<笑>都是我们的，跟我进行相拥吧。李<笑>帅大人，剿叛国的侏儒们已经攻入了青州城左外，情况紧急。走。<笑>小小搅盆国的人也敢在本座面前猖狂！龙国女婿，你居然没有被我毒死！看，放我龙国者，虽远必诛。一群蝼蚁，还想妄图侵占龙国的土地，还真是做梦！
，哎，你别扒了，你打我受不了啊！老大，话说你如今回了陆家，要不要把你那些马甲都告诉陆家人？不用，还不是时候。嗯嗯、哥哥们，你们这是什么？小妹啊，这伯母您那小子没长眼睛，非要退婚，你别生气哈。<笑>小妹啊，伯少仗着是伯家的独子，猖狂！你看着，等过两天，二哥打的他，连他亲爷爷都不认识。嗯，行了，就你认识那道长兄弟，就别出来丢人现眼。对了，我听说沈家成为富商之后，每个月就给小妹一千块钱，小妹过去的日子可不好过。你看，连件像样的首饰都没有。哎，哥哥们，一千块钱啊、嗯！小妹，你之前过得也太惨了。小妹，大哥给你准备了一张至尊黑金卡，拿去随便用。还有二哥，二哥没工作，给你挑了条项链。小妹，你别嫌弃啊。这是三哥给你准备的礼物，还有我的，四哥的也有。<笑>要是当女帅也算过得差的话，那就是吧。这应该是咱们家第一次这么整整齐齐吃饭。爸，妈，哥哥们，我吃饱了，我先出去一会儿。哎，四、哎、哥，你家里的小电驴。哎，小妹这么急，这是要去哪儿？不是，不是今天找伯父您算账吗？你什么？我刚刚就看到他搜去伯姐的档来着。爷爷，我说了，我对那陆清欢没有兴趣。你管我爷爷，这婚必须退。混账东西！喂，小陆啊，你放心，我已经教训了这臭小子。什么？你说我孙媳妇儿要去博士？好好，我这就安排下去。还愣着干什么？赶快吩咐下去，未来的少奶奶要去公司视察。谁要是惹了他，小心我扒了他的皮！是。姐，对啊，哎，你的，你的。什么？你说少奶奶要来公司视察？少奶奶,少奶奶，哎，要是巴先生少奶奶，我肯定生之有望。走，哎，来来来，大家跟我一起下楼，迎接少奶奶。快走，眼睛都放近了，一会儿见着少奶奶，记得好好表现。怎么还没来呀、啊？哎是。嗯。啊 ，yes。那来两个试试看。就是就是就是，见过少奶奶。见过少奶奶。难道他们都知道我和伯母年的婚约了？但我今天只是来博士找亲密的呀。哎，我这不是来找亲密的吗？但我今天只是来博士找亲密的。其实你们不用这么在这，哪里来的错？别挡道。少奶奶，你怎么才来呀？我是部门主管 Lisa， 今天是特意来等你的。少奶奶，没想到这个镯子这么有用。这个镯子到底代表什么？得到它就一定能够得到伯母年吗？信不信由你。明天去博士集团，把人都给我引开。等我完成任务回国之后，这博士集团女主人的位置就归你了。本来不想这样大张旗鼓的，可以让暮年哥哥不要告诉你的。结果，哎呀，少奶奶就是低调。咱们先去公司吧，员工们都等着一睹少奶奶的风采呢。快走，走吧。一个假的少奶奶，一群缠密的员工，难怪广岛原子把博士作为切入点。
。既然如此，波米，我就帮你好好整治一下博士的这股不正之风。大奶奶，地方合适吗？还可以。少奶奶，请喝水。杜清欢，你这个贱人怎么来了？还想勾引我的暮年哥哥吗？穿的像个乞丐，还敢勾引我们少奶奶的男人，真是不知天高地厚。就是，长得就一脸狐媚样。还不快给我滚！杜清欢，我倒要看看陆家人的在，你还拿什么跟我？沈啊，我怎么不知道伯母年的未婚妻什么时候从我……你你，真是土包子啊！脸皮还真够厚的。我们少奶奶就在这儿，你还敢冒充？是不是活得不耐烦了？就是，我们伯总和少奶奶如今正是订婚的甜蜜期。可不是什么阿猫阿狗都能来横插一脚。陆清欢，我可是慕容哥哥的心上，难不成你想杜博士和我叫板吗？啊！贱人，你敢打我！沈安，伯母年要是能看上你，还真是瞎了眼了。我弄死你！我住手！我住手！你个老不死的，你知道我是谁吗？你敢打我！哼，你不就是被陆家赶出门的假千金吗？还不放在眼里！你们告诉他我是谁？罗董事长啊，罗董事长，那他岂不就是乐爷子？清欢呐，没事吧？我是你伯爷爷。你和臭小子的婚事就是我定下的。天啊，原来这臭乞丐是我们的少奶奶！完了完了，这下得罪准少奶奶。罗爷爷，我和伯母年这婚事也不是非结。哎呀，清欢呐，你放心，不管什么幺妹子，都夺不走你博士的女主人的位置。伯爷爷，暮年哥哥喜欢的人是我，要跟这个陆清欢退婚呢。来了来了，有新婚。给我住嘴！整理一把，但愿有外国人别骗我。住手！爷爷，怎么回事？暮年哥哥，他们都欺负我，你敢为我做主？这个女人的触碰，为什么让我觉得恶心？不像两年前的女人，可这个手镯又没错。伯母年。你好歹也是博士的总裁，眼光不会这么差。你哥太像我。怎么？难道看上你眼光才不叫差吗？你还是我见过所有大小姐中最不要脸的人。为了不退婚还追上门的，臭小子，我胡说什么混账话？难道你真看上这个女人？没错。所以爷爷，我是不会跟这个女人结。这个婚必须退。不少。出事了！哦，陆小姐，我这辈子都不会信，你就不要再纠缠，令人厌。哎，穆宁哥，等等我！臭小子，青花姑娘这么好，你瞎了眼了？好事，等吧，生个耗子出来！我爷爷消消气。青花啊！是我伯家对不住你啊！喂，老大，不好了，博士机密被盗，光道原子要偷渡逃走。什么？喂，现在什么情况？炎龙战神已经去阻止了，现在人还在城南仓库，但效果不是很好。我马上过了。博少，关于全球新能源项目失窃的，这可是高过龙国的古代国际经商立足啊！难道是广谷原子
。好，我知道了。召集伯家的人去城南。是。你这个炎龙战将也不怎么样啊，还没有女帅一半的能力强啊！混蛋！要是你帅还不要信任，岂能容忍尔等腐败在我龙国插国？杀了你！嗯、今天我就先解决了你，改日再将你们女帅踩在脚下。住手！你怎么样？没事。这个臭女人，她拿了博士集团关于新能源的机密，绝对不能放她离开。广岛原子，你最好把博家的东西交出来，我还能留你一条狗命。哈哈哈哈哈哈！就凭你们几个歪瓜裂枣，你想困住我，简直是痴人说梦！问你哥哥，哎，就我问你哥哥，没有女帅，你们龙国就是任人拿捏的废物。现在乖乖给我让出一条路，否则我就送你的心上人进监！不要，母宁哥哥，救我！王母宁，看在你曾经给我们提供过情报的份上，现在跪下来向我大喊三声“搅盘国万岁”，我就放了你的心上人无所呀！找<笑>死！母宁哥哥，我不想死，你快救我！跪！你们去帮他，快！哎呀，快死！你要是敢动，那我对这个棉布看起。我看谁敢！这面具。你是何人？是搅拌过上镜，你居然敢对我动手！区区女将，也敢问本座名讳？上将，他他难道是龙国女帅？对，他怎么可能是龙国女帅？龙国女帅已经被山本大佐毒杀，竟然敢诓我！穆宁哥哥，广岛原子是搅拌国的使者，一份新能源的资料嘛，给就给了，你不要因为这个影响到两国的关系啊！哈哈哈哈！听到了没有？还是你们龙国的女人识大体。现在赶紧给我让开，我让你们见识一下你们搅盘国武道士的厉害。就你话多，这是不是有点不讲武德呀？你把他给杀了。广岛原子一死，谁怕我做博士的主人了？杀他又如何？你这么关心他，难不成你是卖国贼？怎么可能？既是机密，你若保管不好，大可上交。多谢，我会加大人手，严教授。站住！如今广岛原子已死，你就想拍拍屁股走人了？广岛原子可是搅盘国的使者，如今在我们龙国地段身亡，你是想让两国交战吗？那你想怎样？玉林哥哥，你快把这个冒牌货送到军事法庭去啊！我害了我们所有人的。你敢打我？打你又如何？身为龙国女帅，打你还需要挑日子吗？够！你再多说一句废话，我不介意我手。真蠢一条人命！你究竟是谁？小妹，陆清欢。好你个陆清欢，竟然敢冒充女帅大人在龙国行凶啊！穆林哥哥，幸亏我及时发现，要不然我们都要被他给骗了。小妹，这到底是怎么回事？还能是怎么一回事？一定是你嫉妒我跟穆年哥哥在一起，所以趁机打击报复。国际上可说了，只有女帅才有处死间谍的权利。你如今冒充女帅，杀死了广岛原子，如果国际上要是追究起来的话
你们可都难逃一死啊！你真的是冒充了你去行凶杀人？有没有一种可能，我就是你？哼<笑>，就你，爸妈早就告诉过我，你在沈家的时候就不许了无数，你怎么可能是女帅？你要是女帅的话，下回给你道歉。好啊，这可是你说的。要知道你是不是女帅很简单，女帅身边有一个护法叫做静雨。女帅每次出征都会败绩在。到现在为止，哪有什么护法？这个陆清欢一定是假的。莫宁哥哥，你快让人把他抓起来，送去军事法庭，要不然他会连累到我们所有人的呀。我看谁敢伤害我小妹？你还在犹豫什么呀？难不成你要因为这一个陆清欢，连累你一整个国家吗？来人！我看谁敢对女帅动手！静明，小妹，这真是女帅坐下第一大护法静明，我曾经有幸见过你。属下拜见女帅。小妹，你真的是女帅。二哥，这个回家再给你解释。你真的是女帅。如此看来，两年前救我的人更像是陆静欢。他这种不学无术的女人，怎么可能是女帅？林哥哥，你可别被他骗了，一定是他们喜欢演戏的。女帅，其实你这种人能智慧。沈安、啊，现在那个子诺也，莫宁哥哥，你帮帮我，我不能给这种贱人下跪的，我可是你的女人啊。自己说的话，还是应该做到才是。就是，欺辱我小，哪能那么轻易放过？沈安安，这次本座暂且饶了你，要有下次，小命就不保了。走，我尽管你这个贱人，不会放过你的。去查一下，我觉得两年前救我的女人，更像是陆清欢。是，事情就是这样。我们的妹妹就是女帅。啊什么？女帅。这女帅竟然在咱们身边啊！小妹，你真给哥哥们长脸！我看见娱乐圈还有谁敢欺负我？这才掉了一个马甲，就震惊成这样。要是被他们知道我还是鬼医，娱乐圈幕后大佬得成什么样啊？爷爷。臭小子，和兰兰也不打个招呼。我可告诉你，今天我的生日宴是要和陆家修复关系，你和金姑娘的婚事，退不了。退不了，那就不退了吧。这臭小子，今天转性了。莫言哥哥，我要是不和陆清欢那个贱人退婚，那安安怎么办呢？这个女人的出口真是越来越让人觉得可惜。你怎么来了？我听说今天是爷爷的生日宴，前段时间爷爷对我有所误会，就想来给爷爷贺寿。贺寿？我看你是巴不得我早点死吧！臭小子，把这女人给我看好了，不要在我的寿宴上上蹿下跳。首富陆家道。齐大头来了，爷爷，秦姑娘，你来了，你也就开心了。传闻国老爷子深爱作画，火花重金，博得画仙佳作。一会儿寿宴开始，非让你出丑不可。祝国老爷吉祥如意，事事顺心。王家祝国老爷身体健康，福星高照。你还在这儿干什么？听闻伯爷爷生平独爱字画，我专门为你求得画仙逍遥子的佳作。逍遥子？可是画仙逍遥子的画
听闻逍遥子作画呀、啊，全凭心情。平时啊，多少豪门贵族都求不来衣服呢。说，你手中这幅画是逍遥子的？真的，居然是逍遥子的真迹啊！不知道伯爷爷对我这礼物可还满意？满意。以前是爷爷错怪你了，没想到你还真是用心啊！这不是我当时随手画的一幅画，我记得当时让收钱扔了的。姐姐，你给伯爷带什么礼物？说，爷爷，我带了一幅自己做的画，你知道自己几斤几两吗？自己画的还好意思拿出来对人现眼？你怎么知道我画的不好呢？好啊，那就把你画的拿出来，让大家都看看你的水平。怎么，怕丢人，所以不敢拿出来啊？我是怕某些跳梁小丑一会儿急眼。你说谁小丑啊？谁着急，谁就是小丑哦。爷爷，清欢献丑做了一幅松鹤图，祝您福如东海，寿比南山。好，好，你有这份心，爷爷就知足了。哈哈哈哈姐姐，您身为陆家千金，想必画的一定不错，打开让大家欣赏一下吧。是啊，陆小姐，就给我们大家看看吧。陆小姐身为首富之女，必定是琴棋书画样样精通，大家说是不是啊？都给我闭嘴！这是清欢送给我的寿礼，凭什么让你看？胡爷爷，您不会是怕姐姐画的不好丢人，所以故意这么包庇她的？王口小子，老夫还容不得你来议论。穆年，你死人吗？穆年哥哥，俺、啊、不是故意，我去爷爷。爷爷说你错了就是错，哪怕你是舍得的主人也不行。陆清欢，我看你一会儿怎么收场。既然姐姐不愿意，就算了。只可惜大家没有眼福了。一幅画而已，有什么不敢看的？爷爷，既然大家想看，那就打开看看吧。清欢，你确定吗？爷爷总是帮你的。爷爷放心，我送的画不比沈安安的差。好，来人。把、啊、画卷打开。这就是你送的贺礼吗？姐姐，这就是你送的画吗？还真是好寓意啊！千年王八，万年鳖。这还真是祝福老爷老不死呢！再说这也太丑了，简直胡闹！沈安安，你就这点本事？穆宁哥哥，你也别怪姐姐，想来姐姐也是想画的，但实在是没有那个本事。解释。我出来混了这么久，需要跟谁解释？我老啊。这其中可能有什么误会？欢欢啊，送的是松鹤图，不知道怎么就变成这个了。是啊，伯老，这其中必定有什么误会。青花，这事儿你能给爷爷说明一下？这幅画不是我，我的是被奸人调包，这分明就是你自己拿出来的。刚才大家可都看着呢，你凭什么说这不是你的？凭什么？就凭我是你刚刚说的逍遥子，就凭这个土王八也配提化仙逍遥子的名号，简直是不知廉耻！爷爷，既然我刚刚送您的松鹤图被人调包了，那我现在重新画一幅送给您，可以吗？算了吧，青花，这事儿。
，也不怪。这个死老头，竟然护着这个贱女，不行，我得再添把火才行。既然姐姐想证明自己，那理当再换衣服，不然传出去，陆家无光。闭嘴！爷爷，相信我。好吧。请文房四宝。装什么大尾巴狼？一会儿再出丑，这伯家定不会让我。咱宝贝闺女有把握吗？我怕。怕什么怕？有他亲爹我在这呢，谁敢多一句嘴，我让他出不了这个大厅这画风，竟真的与小子如出一辙呀！看来陆千金刚才确实被人调包了画。这幅画比刚才逍遥子那亲笔画还要好，今日能得此佳画，此生无憾了。真愧是我的孙媳妇啊！陆小姐，你还真是处处给我惊喜。竟然真的有人撞到了！不行，绝对不能让他抢走穆宁哥哥。就算你证明了刚刚那幅画被调不了又怎么样？你刚刚还扬言自己是逍遥子，你终究是撒谎骗了伯老。你看我这暴脾，哪来那么多事？这这是逍遥子的印章啊！这个够不够？你。这一张真的好，哈哈哈！今日可是双喜连门啊！没想到我这孙媳妇儿，竟然是我仰慕已久的画仙逍遥子。伯爷爷，这幅画作为生日礼物送给您，我祝您生日快乐。至于我和伯母年的婚事，还是作罢。你要退婚？不行，我不同意，绝不能让陆青换这个贱人，把暮年哥哥也勾引走。退婚不是博少的意思，我不过就是成全你和沈安安吧。在我没查出当年真相之前，不可能放你离开。婚约是长辈定下的，你我都没有资格退婚。都什么年代，还玩这一套？没关系，我们离婚。要是实在喜欢姐姐的话，那我可以退出。你说你这个绿茶是跟谁学？我那四个哥哥好像也不这样。好了好了，今天是我的生日宴，以后退婚的事情都不要再提了。这卡里有十万，待会把这杯酒给那女儿喝，看到没？陆清欢，这都是你逼我的。不管你是什么狗屁女帅还是画线，今天我都要身败名裂。清欢呐，我爷也知道，是我家那臭小子对不住你，你就是看在。爷爷的面子上，不要跟他计较了，给爷爷好好过个生日，好不好？好吧。好，好，好，我就知道青花是个好孩子。这杯酒，就算爷爷替我那臭小子给你赔礼了。青花，你等一下，我还有礼物要送给你。怎么这么热？爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷
，老爷子本身就有心结，加上不明药物的刺激，病情愈加严重，恐怕只有鬼医出手才能够起死回生。贱人，都是你这个贱人！听说外公就是喝了你的酒，这到底对我外公做了什么？是啊，清欢姐姐，你究竟对伯爷爷下了什么药？你赶紧说呀！喂，玉月，刚刚伯爷爷。喝了陆清欢那个女人手边的酒就晕倒了，你赶快回来啊！陆清欢这个贱人，让他给我等着。三哥，你说吧，伯爷爷到底中了什么药？我也想知道。是，是秦药。什么？秦、啊、药？贱人！你这个贱人，是看你自己欲擒故纵被发现，他嫁不成我表哥，就想爬上我外公的床吗？陆清欢不是这样的。表哥，住口！当务之急是先救爷爷。你不是号称海城最年轻的神医吗？连你也没有办法。原来神医是三哥啊！现如今，恐怕只有诡异研究的清心丸，才能够救老爷子一命。穆宁哥哥，安安愿意拿出所有的零花钱，给伯爷爷买药，只要他能够好起来。鬼医素来神秘，没有人知道他是谁，他在哪，又怎么会被这轻易找到？他怎么办呢？本来不想暴露身份的，算了，看在伯老爷子对我还不错的份上，帮他一次吧。在我这里，清心丸在我这。拿去给伯爷爷服下。清心丸就在我这，拿去给伯爷爷服下。你这贱女人想干什么？这可是我外公的命！我想起来了，伯爷爷就是喝了姐姐手边的酒才晕倒的。好，真相大白，就是你，往酒里下的药。难道姐姐是觉得下药被我们发现了？所以想彻底的毒死伯爷爷吗？你的心好狠啊！你这个蛇蝎心肠的女人，还不赶紧给我滚出去！别耽误我们寻找鬼医！你怎么就知道我不是你们要找的鬼医呢？姐姐，你是不是装女帅装上瘾，连鬼医也敢冒充？鬼医可是救死扶伤的，像你这种打打杀杀的女人，也配玷污鬼医的名讳吗？连陆三少这样的医学天才。都没有办法救外公，你竟然还敢冒充！表哥，你赶紧把这个捣乱的女人赶出去啊！你真是鬼医，如假包换。无论是叶哥、女帅，还是鬼医，都是女性，且素来神秘。难道？表哥，这个女人鬼话连篇，她想害外公的命！住口！爷爷一心想撮合我与陆小姐，他没有理由害爷。要说动机，我看被爷爷一直厌恶的沈安安倒是有可能。吴宁哥哥，不是我。吴宁哥哥，不是我。表哥，安安这么爱你，又怎么可能会害外公呢？是与不是，我自会调查清楚。所以，你是愿意相信吗？你的眼睛告诉我。你不会骗我，表哥。陆清欢这个女人，不仅插足你和安安的感情，如今害了外公，还谎话连篇，你怎么能相信她的话呢？混蛋！这是我带的唯一的清心丸，你到底还想不想救人了？陈月，你……莫言哥哥别生气，月月也是太在意伯爷爷了，怕伯爷爷吃了有问题的药才这样的。小妹。我知道你想救伯老爷子的命，但这个清心丸不是普通的药，里面的成分很复杂，少也不是，会要人的命的。三哥，我陆清欢，你脸皮怎么这么厚的？你三哥都不信，你还在这儿逞什么能耐？我想起来了，三年前拍卖会上，我找负责人要过鬼医的电话号码。快，现在给鬼医打电话。姐姐，你快把电话挂了吧。别当我们找鬼医大人给伯爷治病啊
。喂，通了。喂，杜清欢，三少正在给鬼医打电话呢，你在这捣什么乱呢？快了。爷爷，爷爷，怎么样？你说话呀！王老爷子已经没有脉搏了，就算是鬼医清零，也救不活了。我，爷爷，我来。姐姐，你还活到什么时候？都是你这个贱人害的。你先是给外公下药，然后又拖延时间害死外公。表哥，这种女人最该拉你处死。再多说一句，小心我让他们白发人送黑发人。这，这银针是鬼医的白转针。其尾部刻有诡异的名号。你要是敢动我，陈家和伯家都不会放过你的。让开！还嫌脏了我的手，你给我住手！住口！万一他真能救爷爷呢？表哥，陆清欢蛇蝎心肠，为达目的不惜对外公下药，你怎么能信他呢？<笑>爷爷，爷爷，外公，现在你都相信我是鬼医了吗？爷爷，你醒了。我这，我这是怎么了？爷爷，你只是受刺激晕倒了，是，是陆小姐救了你。陆老爷子。好孩子，你不愧是爷爷看上的孙媳妇儿。既然真的给他治好了，陆清欢，吓死你可没有这么好的运气了。女帅，鬼医，小妹，你还有什么我们不知道的？没，没有了，我发誓，嘿。让你查的是怎么样了？还需要一点时间。嗯，小妹，邀请还是拿好啊！明天晚上是四哥新电影发布大会的日子，到时候还有个神秘嘉宾要来，你可一定要到啊！到时候你知道，你四哥才是最牛逼的。那<笑>、啊。总算把这个粘人精给甩开了。哎，陆小姐就这么喜欢往别人怀里撞？博少想多了，我还看不上你。啊！两年前，你是不是救过一个重要被追杀的男人？他怎么知道？救我，我重要了。难道那个该死的男人就是他？木年哥哥，木年哥哥，你是不是对安安有什么不满？当初救你的人明明是我，你还允诺过要娶我的呢？难道这些话都是假的吗？我什么时候允诺过要娶你？这不是男女主一夜情吗？获得标准套路吗？王木年没说。我上。你该娶的人是他，最好不要和我扯上什么关系。陆清欢，两年前救我的女人，到底是不是？等我找到两年前那个男人，非揍得他亲爹都不认识。哼！木年哥哥，你到底什么时候跟陆清欢退婚娶我们？这手镯到底是不是你的？你自己清楚。木年哥哥，木年哥哥，电影发布会，听闻明晚的电影发布会会有传说中的 Lucky 女士到场。正好，国家要进军电影行业，我如果能接上这条线的话。那伯家还不是手到擒来的事情？这么着急找我，什么事儿？老大，这是颁奖典礼的邀请函
，主办方想邀请你亲自给新晋影帝陆西北颁奖。马甲都掉的差不多了，也不介意再给四哥一个惊喜。听说了吗？今天的发布会主办方邀请了国际巨星拉皮女神，要是能得到拉皮女神的看重，那这一夜变成了国际巨星呀、啊！是啊，拉皮女神这些年一直神秘莫测，真想看看她长什么样子。拉皮女士，是拉皮女士，她脸上的那个面纱，我在新闻上看到过，真的，好漂亮，是。拉克女士，休息室已经准备好了，请跟我来。拉克女士，您在这里好好休息，有什么需要随时叫我。拉克女士你好，我是沈家的沈安，今年仰慕已久，这次来呢是想跟你谈一次合作的。哦，是吗？这女士一听起来怎么跟陆金辉那么像？不可能，这可是拉克女士。听说常年待在国外，怎么可能是陆金辉那个贱人？你在想什么呢？拉克女士，你有所不知，海城有个女人叫陆金辉，她的声音跟你很像，不过那个女人心思歹毒，是个坏事做禁忌。继续，她还是一个小三，破坏了我跟博少的感情。他妄想爬上博少的床，他还心思歹毒，给博爷爷下药，差点害死了博爷爷。没了，没了。我怎么不知道？我还做了这么多坏事，贱人，怎么是你？怎么，你能来？我做的呢？这里是影帝的发布会，来的可都是影视行业的大佬，你算个什么东西啊？你以为你买的 Lucky 女士同款的面具就能冒充她了吗？原来她是个寻人精呀，真不要脸！怎么现在什么人都能参加我们的晚宴了？原来在你们眼里，我鬼医和龙国女帅身份还不足够来这个发布会吗？会点医术就说自己是鬼医，会打架就说自己是女帅，谁能够证明你是呢？你脸皮怎么那么厚呢？那你觉得我应该什么身份来合适？当然是像 Lucky 女士这样的顶尖人士，再不济也是拥有邀请函的行业大。你这个样子的，你有邀请函？电影发布会，我倒要看看你从哪儿凭空变出邀请函来。一张邀请函只能进一个人，我看你得不得去。保安，保安，怎么回事？这个人没有邀请函，还妄想混进去。我看不是私生就是狗仔，为了影帝的安全。还把这种疯子赶出去、啊！从未有人见过拉皮女士，真的？难不成真是某白富？谁说我没有邀请？你妄想凭着一张假邀请函就想混进去，简直是痴人说梦！你就等着被赶出去吧！哎、他肯定是有不起存在，他大，他狗狂眼，狗子。给四哥的惊喜可不能毁在这儿。这位小姐 ，VIP 席位已经备好，你可以随时过去。多谢。啊，那我们去布置发布会了。傅清欢这份邀请函是什么来的？难不成他还有什么不为人知的身份？那我就先走了，拜拜。你给我站住！有我在，你休想再混进去勾引我的母娘哥哥！来人！沈小姐，我这个贱
把你扔出去，让他再没有脸面勾引我的莫言哥哥。是，是你自己找死。都给我住手！滚！明哥哥，这个贱人追你都追到这儿来了，我只是想给他一点教训呢。什么？你要是再敢欺负我未婚妻，别怪我对你不留情面。傅宁哥哥，我才是你的心上人，这个手镯你忘记了？这个手镯是不是你自己心里清楚。你要是敢骗我，我让你后悔了这个事情。国上还真是善变，前一段时间爱沈安安爱的死去活来，姑息忤逆，爷爷也和我退婚，如今倒像是变了一个人。陆小姐有这么多秘密让我好奇，我哪还有心思退婚啊？可惜啊，在我这儿，这个婚非退不可。陆小姐是不是坐错位置？如果我没记错的话，这个位置应该是 Lucky 女士。离婚这个贱人坐第一排。颁奖晚会第一排的位置只有三个，一个是给暮年哥哥的，一个是给主办方，最后一个是留给 Lucky 女士。你怎么敢坐第一排呢？我乐意，别管了着了。坐错位置事情，你可别惹怒了拉克女士，那后果可不是你能够承担得了的。我坐自己的位置，还需要向你报备？还真是胆大包天呀，什么位置都敢坐，这叫不知者无畏。姐姐，你还是老老实实的按照邀请函上的这条线混下去，别在这儿丢人现眼。你说对吧，美哥？按照主办方的规定，这里的确是拉黑女士的位置。我说过，这里就是我的位置。你们要是不信的话，大可以打开邀请函，你看究竟。谁要看你伪造邀请函？来人！这个人擅作拉黑女士的位置，还不知悔改，赶紧把他赶下去。朱丽小姐，跟我走，看谁敢动他。我给小蜜留的位置是第二排，这个位置应该是拉克女士的。哎，爸爸，这个点拉克女士还没来，应该是不会来了。这样就不坐吧，一个位置，你放心坐。四哥去给你换，再见。欢迎大家来到今天电影发布会的现场，请大家就坐。下来，我们有请新晋顶流影帝陆奇北先生上台。同时呢，今天我们也很荣幸的邀请到了拉克女士为陆影帝致辞，大家掌声欢迎。拉克女士，拉克女士在哪？拉克。同时呢，今天我们也很荣幸的邀请到了拉克女士为陆影帝致辞。他怎么可能是拉克女士？四哥，加油，好好干。向着自己的目标前进。陆影帝，请问您和拉克女士认识吗？啊，她是我小妹。那陆影帝，拉克女士说的目标是什么目标？是去取好莱坞吗？至于说你四哥我吧，目前打算调戏完内娱所有的美女<咳>。这可不行说呀、啊。啊，这样吧，我们来了解一下这个我们这次的电影吧，嗯、好不好？我是应该叫你荣国女帅，鬼医，还是 Lucky？ 称呼不重要，重要的是我劝博少赶紧劝服国爷爷，让我们退婚才是。两年前，你到底有没有救过一个男人？这个手镯是不是你自己心里清楚？你要是敢骗我，我让你后悔看到这个事情。看来我们已经开始怀疑了。不行，不能让陆清官这个贱人夺走我最后的筹码
两年前，你到底有没有救过一个男人？两年前，我确实救过一个该死的男人，不过这跟婆少有什么关系？先生，刚才那位女士让我叫给你。欲擒故纵的女人，看到这么多奇妙，我就不信今晚拿不下那个。陆小姐，陆小姐。只要跟穆年哥哥生米煮成熟饭，就算没有这种，我也是国父。结婚。穆年哥哥，我生恩了，今晚。求婚。求安来伺候。滚！你给我滚！穆年哥哥，救我！吴穆年，吴穆年，你怎么在这儿？救救我！你中药了！只要你救我。我就跟你退婚。都早说，走，我扶你起来。八八八，是吗？是。是。这可是你自己送我过来的，婆母你你要干什么？该死了，怎么一点力气都没有？狗咬了一口。傅少，两年前的女人找到了，不是沈安。而是，郭少，两年前的女人找到了，不是沈安，而是陆清欢。果然是他。还有老爷子重要一事，也是沈安。解封了，沈家在破产。嗯，走啊，哥哥们。<笑>等一下，这一整晚上哪了？没，没去哪<咳>。你们不会一晚上没睡吧？这个小白良心的，你不回来，我们怎么放心？就是，听西北说，你五回之后就没人影。给你打电话也打不通，我们怎么睡得着？对不起，以后不会了。等一下，你这脖子这儿怎么回事啊？蚊子，一定是蚊子。嗯，怎么可能是那个蚊子？我说刚才给我打过电话了，这孩子昨天一晚上都在人家打。
，没想到伯母年倒是很细心嘛。哎，陆清欢，清醒一点，这都是男人的套路。我家聘礼到。我家聘礼到。清欢丫头，我爷爷给你下聘礼来了。南海红宝石一对，彩礼五百亿，房产三十套，商铺七百间，金条一千克。看来这伯家是把家底都掏空了吧？你不是答应我会退婚的吗？伯少答应你的，跟我伯母年有什么关系？怎么，陆小姐这是打算睡完我不负责呢？渣女！你给我来！哎，臭小子，还不去问问媳妇儿？今儿事不成，以后别叫我爷爷。好了，爷爷。臭小子，总算挨正规了。伯母娘那个家伙，自以为是惯了，之前就一门心思想和小妹退婚，现在又来做好人。他哥说的对，咱们家小妹其实伯母娘她想要就要，不想要就不要的，绝对不让她轻易怀走我小妹。大，爸，死了。走，别给我保证。老老抓住伯母娘的心，跟伯家女主人。现在走，人家博士都开始抨击我沈家的产业了。再这样下去，不住三天，我们沈家就要破产了。怎么会这个样子？老大，你到哪儿了？别提了，还有个跟屁虫没甩掉。伯母年，跟了我这么多天，到底想干嘛？当然是要你对我负责了，陆小姐，我的清白可都被你毁了，你活不能死了，不不行。不是吧？那一定伯母娘多少钱？不要脸！不能再让伯母娘继续纠缠小妹了，该我们出手了。换中伯母年，少在我面前浪费时间，找你的小情人去吧。我知道了，肯定是我之前对沈安安太好，清欢吃醋了。嗯，哼。你们是谁？要干嘛？别动手动脚的啊，兄弟们，动手！清欢，我你哥哥，你知道我你哥哥在哪儿吗？我你哥哥在那里打游戏呢。你凭什么看不起我？我年哥哥的心上人是我，未来博士女主人也是我。呦呦呦，还以博士的女主人自居呢？谁不知道这疯女人假扮少奶奶被博少发现，<笑>现在啊还连累了整个沈家。你胡说！
我年纪大，最爱的人是我。哼，滚开吧，臭乞丐！山鸡就是山鸡，这辈子也变不了鬼。<笑>是你，都是你害的，都不是因为你勾引暮年哥哥，他为什么这个是他？沈安安，你疯了吧你！姐姐，我知道我不该回来，害你被爸爸妈妈赶走，但他们好歹也是养了你十八年的父母啊，沈氏是父母的心血，你不能就这样给毁了的。沈氏是父母的心血，你不能就这样给毁了的。看着人模狗样的，结果就是个白眼狼。还有暮年哥哥，求求你，你就把暮年哥哥还给我吧。我知道错了，我不该回来跟你抢爸妈的。可是暮年哥哥最心爱上的人是我。不仅白眼狼，还是小三呢。人家小姑娘做错了什么？不过是回到自己家而已，就这么报复人家？是啊，这种人就应该关进精神病院里，免得出来祸害人。沈安安，是你嫌贫爱富才回到沈家，是你在明知道伯木年是我未婚夫的情况下还主动接近。好啊，如今伯木年不喜欢你了，就把锅都甩到我身上，把自己夹得干干净净。你胡说！看到这个桌子了吗？我有这个桌子，伯年哥哥爱的人是我。所以你的意思是？伯母，年喜欢的是拥有这个镯子的人，而不是你。不是这样的，漂亮小丑，陆雪花，你给我站住！你没事吧？木年哥哥，我不是故意的，我知道错了。求求你，看在两年前我俩相爱一场的份上，你放过沈家吧。你哥哥，你试试看，说。沈安安，这个镯子到底是谁的？还是说你从清欢那里夺来的？是不是告诉过你，你要是敢拿这个镯子骗我的话，我就让你后悔来到这个世上。我错了，木年哥哥，我错了，求求你放过我吧。看来这手镯的确对伯木年很重要，可在被沈安安夺走之前，一直都在在我手上。我怎么不记得记忆里有伯木年这号人？你要怎么处理他？他不是嫌贫爱富，那就把他喜欢的都夺走。不，木年哥哥，不要啊！来人，我上。没听到少奶奶说的话吗？现在让沈家从海城消失。是。哥哥，你不能这样对我的，求求你了。陆小姐，走吧。暮年哥哥，不要啊，暮年哥哥。陆奇欢，你这个贱人，我不会放过你的。陆小姐要去哪呀？我送你。秦欢这是被我晒到了。博少，今儿阴天，你戴什么墨镜啊？<笑>你这是怎么啦？还不是你那四个？四个什么？不行，和秦欢八字还没一撇呢，不能得罪那几个大脚哥。你说话呀？没，没什么。秋欢，我知道以前都是我不好，是我没认出你，你能原谅我吗？我们以前见过吗？当然，你忘了，两年前的同城小树林。
股权转让协议已经准备好了。好，我知道了。秦欢，等我，等我给你一个惊喜。你们干什么？这这是我家，沈家，沈家破产了，房子早都抵押去了，快给我滚吧！怎么会这样？我费尽心思想过好日子，到头来却亲手毁了这一切。杜家首富，首富今天本应该是我。妈，我们得去陆家，去找陆清欢，我要和他换回来。我想起来了，两年前陆清欢被一个野男人睡过，他就为这个寡妇，我还不惜拿捏不了这个小贱蹄子。站住！站住！如果你拽，中了我的回身伞，我看见你能疼多久？救我！我重要了。该死的男人！我一心想救他，他竟然想睡我。等我找到他，非把他大卸八块不可。陆清欢，你个小浪蹄子，给我滚出来！陆清欢，你个小浪蹄子，给我滚出来！陆清欢呢？立马让这个白眼狼给我滚到我面前！能给我保安干什么吃的？怎么什么人都放进来？哼，爸爸妈妈，吴山安安了，我们一起生活了十八年，现在我想回来，求求你们让我回来吧！当初是你要回沈家。现在沈家败落了，又想回来，做什么白日梦？妈妈，你们不想让我回来，是因为他，对不对？一定是这个贱人在你们耳边吹了什么枕边风。我们可是一起生活了十八年的，难道这些感觉都是假的吗？说说让你们可能不信，他早就是个破鞋了。像他这样的女人，配做首富千金吗？陆清欢。我劝你识相点儿，还是赶紧给安安换回来。也许我心情好，还能把两年前你被野人睡的事情给瞒下来。你怎么知道？这件事情要是被捅出去的话，那陆家的股票又能坚持多久呢？姐姐，你就当是为了陆家，给我换回来吧。刘清欢，你还不赶紧告诉你爸妈，睡你那个野男人是谁呀、啊？你好，让你的爸妈去帮你订婚礼。算了吧，我万一是个乞丐呢？是我，那个男人是我，那个男人是我。你说什么？你说两年前那个男人是你？对，你忘了吗？在铜山的树林里，我重要被人追杀，是你救了我。怎么回事？这个野男人怎么可能是我妈妈？怎么一切好事都被他给占？原来是你！我一心想救你，你竟然暗下仇报！我，秦欢，不是这样的。시간들모두다보내줄거야수고다하도시오시와도나나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나니가나
complicate Nothing makes me confused Hey, stop! 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 Hey, 但什么时候能行得看他的造化其实伯少喜欢了你很多年这份协议原本是想在表白的时候亲自交给你的股权转让百分之百他真是要把整个博士都给我博少说了有了你他才有了全世界其实博少早就察觉到沈安是冒充的所以一直没和他接近他只是想通过手镯找到你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢你喜欢